Test 1, 2. Oh, da seid ihr ja schon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen, herzlich willkommen zu Hollywood in Germany. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Herzlich willkommen aus dem Movie Park Germany hier im wunderschönen Bottrop. Wir sind heute zusammen für Coaster World im Movie Park und testen einmal die neue Achterbahn Movie Park Studios. Der Park hat eben gerade erst aufgemacht und wir freuen uns, dass wir hier sind. Das Wetter ist auch gut, gell? Und dann zeigen wir euch mal, was wir heute hier so erleben. So, wir sind jetzt aller <lacht> wir sind als allererstes jetzt auf dem Weg zu den neuen Movie Park Studios. Und äh, ja, ich würde sagen, wir melden uns dann gleich, wenn wir da sind oder wenn wir gefahren sind oder so. sagen. Klasse. <lacht> was sagst du? Super. Also ist, cool ist genau das, was dem Moviepark tatsächlich gefehlt hat. Eine Mischung aus Dark Ride und Achterbahn. Äh, ja, 
gefällt uns sehr, sehr gut und wir fahren, denke ich, nachher auf jeden Fall noch mal eine Runde. Aber es ist gerade ein bisschen voller, deswegen fahren wir jetzt erstmal was anderes. Wahrscheinlich Excalibur. Aber das sehen wir jetzt gleich und ihr werdet es auch sehen. Also, bis gleich. So, äh, wir stellen uns jetzt für den Atomic Flyer an. Der ist einmal direkt da und äh, fahren eine Runde mit dem Prototypen des Vekoma SFCs. Äh, ja, ist immer sehr schön, entspannt und gerade auch noch nicht so viel los. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Atomic Flyer da irgendwo, hier, da. Und äh, ja, war angenehm, entspannt. Gerade rechtzeitig gekommen, als es noch keine Wartezeit war. Wir müssen da links. Links, diese Richtung, diese. Äh, und wir wollen jetzt mal zu Bandit gehen, weil als wir das letzte Mal hier waren, äh, da hatte die noch zu, wegen dem Retracking. Und ja, jetzt wollen wir uns mal ein Bild davon machen, wie sie sich heute fährt. Und da sind wir mal ganz gespannt und berichten euch natürlich gleich auch, wie es so ist. Ne? Ja. Genau. Genau. Ja. <lacht> So, äh, aus Bandit wurde jetzt ganz spontan von Helsing. Äh, so, war nur 20 Minuten, die wir jetzt nicht mal, wir haben nicht mal 20 Minuten gewartet. Äh, und wenn wir jetzt auf dem Weg noch den Navy Sea Transformer fahren können, das so aussieht, dann machen wir das jetzt auch. <lacht> Alina freut sich auf Top Spins. Ja, mega. Total. <lacht> So, wir kommen jetzt gerade aus dem Highfall. Die Alina fand es nicht so geil. <lacht> Aber das ist bedingt durch ihre äh, panische Angst vor Freefall Tower. Nein, Spaß. Ähm, ja, ja. <lacht> oder doch. <lacht> ähm, ja, wir gehen jetzt mal zu Bandit und testen die neu geretrackte Holzachterbahn. Und zwar Deutschlands erste Holzachterbahn. Äh, ja, und danach gehen wir endlich mal was essen, weil wir haben beide Hunger. <lacht> so, wir kommen jetzt gerade aus Deutschlands erster Holzachterbahn. Und zwar aus Bandit. Die äh, war ja etwas länger zu noch nach dem Saisonstart und äh, ja, hat sich wohl auch gelohnt, weil die fährt gut. Also wir hatten, wir hatten eine sehr entspannte Fahrt äh, auf Wendit und äh, ja, lass mal da rumgehen. Äh, hatten eine sehr entspannte Fahrt und gehen jetzt auf jeden Fall auch was essen. So, wir haben uns jetzt fürs Essen entschieden und zwar für Asia Nudeln. Ne? Ja, und äh, die probieren wir jetzt. Wir haben jetzt fertig gegessen und gehen jetzt nochmal ins Nickland. Ähm, essen war gut. Ähm, ja, die Nudeln kann man hier empfehlen und sehr freundliches Personal auch, also da kann ich mich nicht beschweren. Äh, ich habe mich besser gefühlt als in anderen Parks, sagen wir es so. <lacht> ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber jeder, der äh, schon mehrere Vlogs geguckt hat, weiß, welchen Park wir meinen. <lacht> aber egal, ähm, wir gehen jetzt nochmal ins Dickland und versuchen eine Runde Excalibur zu fahren und danach vielleicht nochmal zur Studiotour. Sag mal, was lachst du denn so? Das war einfach dumm. Gerade eben. Du bist dumm. Nein. Nein. So, wie man im Hintergrund sieht, wir haben uns doch für die äh, Movie Park Studios entschieden, ähm, weil Excalibur zu voll ist. Aber äh, hier gibt es eine kleine Änderung und zwar ist jetzt hier die Pre-Show aktiviert. Das heißt, du läufst hier vorne rein und dann gibt es einmal schnell die Pre-Show und dann äh, öffnet sich der Raum wieder und man kann weiter in den Anstellweg. War beim letzten Mal, als wir hier waren, noch nicht so, da musste man direkt durchlaufen. Und jetzt im Hintergrund sieht man gleich die Bahn fahren. Da war sie. Und wir stehen jetzt hier noch eine Runde, ist ein bisschen voll, aber dauert wahrscheinlich nicht so lange. Von daher. So, Fahrt Nummer 2 auf den Movie Park Studios. Da sind sie gerade. Und ähm, ja, ist immer besser, wird immer besser. Pro Fahrt äh, denkt man immer mehr Sachen. <lacht> Und äh, vor allem gibt es halt jetzt auch wieder die Pre-Show, also was heißt wieder, ich habe es noch nie erlebt mit Pre-Show und es ist eigentlich sehr cool, dass äh, man jetzt da gestaut wird und die Pre-Show sich angucken kann. Was hast du denn jetzt vor? Was ich vorhabe? Ich wollte jetzt ein paar Videos machen. Okay. Mit der Kamera. Die hat sich umgezogen. Äh, ja. Fresh!
So, äh, wir sind jetzt mit dem Nickland soweit fertig mit Aufnahmen. Natürlich habt ihr es gesehen oder ihr werdet es sehen, ihr habt es gesehen. Ähm, und wir gehen jetzt äh, mal noch ein paar Fotos und Videos von Star Trek machen und im selben Zuge werden wir auch Area 51 fahren. Äh, und dann nehmen wir euch jetzt auch mal mit hin. Ne? 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 So, wie man es erkennen kann, wir kommen gerade aus Area 51. <lacht> Sieht wohl ein bisschen nass, äh, bei mir ging es. Also ich habe da weniger Probleme gehabt. Und wir gehen jetzt eine Runde zu. Star Trek ist direkt hier nebendran. Da, genau. So, wir sind jetzt bei Star Trek. Ich sage schon wieder so oft so. Ähm, ja, wir sind bei Star Trek und die Wartezeit verrät nur Gutes. Also, gehen wir mal eine Runde fahren, äh, uns trocken machen und das wirkt wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Das ist die falsche Richtung. <lacht> sehr schön. Ja, also die Wartezeit geht sehr klar. So sitzt, würde ich sagen, wir sind gerade aus Star Trek gekommen und ja, was sagst du? Ja, war in Ordnung. Ja, ist halt kein Intermin-Produkt. <lacht> so, nachdem wir jetzt ein paar viele Aufnahmen gemacht haben, äh, wollen wir uns jetzt mal kurz abkühlen. Äh, Alina macht vor. Ich bin voll ins Wasser getreten. I. Danke. Da ist so ein Rasensprenger. Und es äh, wird jetzt ganz besonders lustig. <lacht> oh, Wasser ist nass. I, I, I. Das ist schon irgendwie geil. Aber nass. <lacht> ja, Wasser ist nass. Ich bin auch nass. Da wir jetzt mit einem so weit durch sind, haben wir uns doch dazu entschlossen, eine Runde Excalibur zu fahren. Und ja, mal gespannt. Wasser ist nass. Wir kommen jetzt gerade aus Excalibur und wir haben uns gedacht, weil es jetzt gerade noch so leer ist, fahren wir noch mal eine Runde mit der Studiotour. Und ich denke, das wird dann auch eine der letzten Fahrten des Tages, weil wir haben jetzt auch schon, ich habe keine Uhr an, aber wir haben jetzt schon so 17 Uhr wahrscheinlich. Ja, ja 17 Uhr und deswegen machen wir jetzt noch ein oder zweimal die Studiotour und dann verlassen wir auch den Park langsam. Was sagst du so zur Störung von den Moviepark Studios? Sehr spannend. Wir geben zwei Daumen nach oben. Oder nur einer, bei mir geht nur einer. Wir machen jetzt gleich unsere letzte Fahrt. Hier bei den weltbekannten Moviepark Studios. Juhu. Wir kommen jetzt aus unserer letzten Fahrt des Tages, aus der Moviepark Studio Tour. Nach einer kleinen Verzögerung ging es jetzt weiter und wir sind jetzt noch eine Runde gefahren. Und die Alina hat eben bei der dritten Fahrt erst das Auto neben dem Lounge 2 entdeckt. Ähm, kann man mal machen, ne? Ja, man erlebt jede Fahrt was Neues, ne? Das auf jeden Fall. Also wie ich schon vorhin gesagt, es ist nach jeder Fahrt siehst du neue Dinge und erlebst neue Sachen und ich finde, das macht die Bahn eigentlich so spannend, weil die Fahrt ist immer sehr, sehr kurz und man hat nie so wirklich Zeit, alles sich anzugucken und das lädt natürlich sehr zu Wiederholungsfahrten auf. Ein, auf, ein, egal. So, und wir werden jetzt langsam, aber sicher den Moviepark für heute auch verlassen und ja, melden uns wahrscheinlich gleich nochmal vor dem Ausgang und dann bis gleich. So, wir sind jetzt langsam, aber sicher am Ausgang des Parks und im Hintergrund seht ihr Star Trek, genau. Äh, ja, wie fanden wir den Tag heute? Sehr, sehr schön. Äh, die neue Achterbahn ist auf jeden Fall mega gut. Muss man ausprobiert haben. Sollte man. Und auch nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil es gibt bei jeder Fahrt was ja. Neues zu entdecken. Der Rest hier im Park war auch sehr gut. Äh, ja, wir hatten viele, viele schöne Stunden hier. Auch schade, dass der Park leider im Sommer jetzt nicht länger geöffnet hat wie normalerweise. Aber wir denken, dass das Corona-bedingt auch durch den Umsatz, den der Park jetzt braucht, äh, bedingt ist äh, und ja, deswegen verstehen wir das auch ein bisschen. Wir werden jetzt aus dem Park rausgehen. Wir wünschen euch, äh, wir wünschen euch viel Spaß noch bei weiteren Vlogs in diesem Sommer. Da kommt nämlich noch einiges, deswegen seid gespannt und wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.